দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দেখছেন নিউট্রাল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল আজকে চলমান অবরোধের এই মুহূর্তে আমরা আসলে মানুষের মনে প্রশ্ন যাচ্ছে অবরোধের শেষ কোথায় বা অবরোধের পরে কি হবে আমরা শিরোনাম দিয়েছি অবরোধের পরে আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতা তারানা হালিম স্বাগত জানাচ্ছে অনেক দিন পর এটি নিউজে এসেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আছেন গোলাম মোল্লা রনি রাজনীতিবিদ লেখক কলামিস্ট আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি জনাব গোলাম মোল্লা রনি আপনার কাছে অবরোধের পরে কি এটা তো শুনতেই চাই তার আগে অবরোধের আগে যা ঘটে গেল আমার সহকর্মীদের মার খেতে হলো রাজধানীর রাজপথে সাংবাদিকদের মারা বোধ হয় রাজনীতিবিদদের একটা ফ্যাশন এই ফ্যাশনটাকে কীভাবে দেখেন এটা দিয়ে শুরু করতে চাই না প্রথমত হলো আপনি সাংবাদিককে কেন মানুষ বলছেন না ওখানে শুধু সাংবাদিক মার খায়নি পুলিশ মার খেয়েছে রাজনৈতিক কর্মী মার খেয়েছে মানুষ মার খেয়েছে মানুষকে যারা মারে তারা যে ধরনেরই প্রাণী হোক না কেন আপনি অ্যাটলিস্ট তাদেরকে ভালো মানুষ বলতে পারেন না তো এখন যাদের মানুষ মারার অভ্যাস গুলি করার অভ্যাস টিয়ারশেল মারার অভ্যাস কিংবা রামদা চাপাতি খুর ব্যবহার করার অভ্যাস কিংবা ঘুষা ঘুষি করে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভ্যাস তাদের কাছে দেবতাও যেমন সাংবাদিকও যেমন তাদের নিকট আমরা সাংবাদিকদের টার্গেট হতে দেখেছি সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পর তাকে সাংবাদিকতার জন্য গালিগালা গালিগালে মার্কেটে দেখেছি মূল ব্যাপার হলো যে কোনো অবস্থাতেই আমাদের এই সমাজের একটা বড় সমস্যা এই মুহূর্তে যে আমরা বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত জাতীয় পার্টি সিয়া সুন্নি সাংবাদিক সরকারি দলের সাংবাদিক বেসরকারি সাংবাদিক টেলিভিশনের সাংবাদিক পত্রিকার সাংবাদিক আওয়ামী পন্থী সাংবাদিক স্বাধীনতা বিরোধী সাংবাদিক জামাত পন্থী সাংবাদিক এত ধারায় নিজেদেরকে বিভক্ত করে ফেলেছি ফলে কি হচ্ছে নিজেরাই নিজেদেরকে এমন একটা জায়গাতে পৌঁছে দেই মারো মারো আমাকে মারো আমাকে তুমি যত বেশি মারবে আমার দলে আমার তত সম্মান বাড়বে আমার গোত্রে আমার তত মর্যাদা বাড়বে মূল একটা ব্যাপার হলো আপনি আশির দশকের একজন সাংবাদিক তাকে দেখলে এ দেশের রাষ্ট্রপতি এ দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সময় করতেন একটা ছোট পত্রিকার একজন স্টাফ রিপোর্টারের দেখলে আমি মিজানুর রহমান চৌধুরী যখন আমি যখন সংবাদপত্রে ছিলাম প্রধানমন্ত্রী উনি দুপুরে ঘুমোচ্ছিলেন আমি যখন একজন স্টাফ রিপোর্টার জুনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আমি তাকে খবর দিলাম যে আমি এসছি উনি ঘুম থেকে উঠে উনি ওনার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাচ্ছিলেন গুলশানের ওনার বাসাতে আমাকে দোতলাতে ওনার বেডরুমে নিয়ে গেলেন এখন সেই সাংবাদিক আজ আপনাই কোন অবস্থাতে পৌঁছে গেছেন যে আপনাকে বলতে হচ্ছে মেরে আমার নাকের বদনা ফাটিয়ে দিয়েছে মেরে আমার ঘুষি আমার রক্তাক্ত করেছে আমার আর কি রইল জীবনে আমার কাপড় খুলে নিয়ে গেছে আমার গেঞ্জি খুলে নিয়ে গেছে মূল ব্যাপারটা হলো যে প্রতিটি শুধু সাংবাদিক নয় ইভেন যে রাজনৈতিক কর্মী মার খাচ্ছে ইভেন যে পুলিশ মার খাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষই তার তার নিজ নিজ যে দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং তার পেশাগত যে ক্রেডেন্সিয়ালিটি এবং ক্রেডিবিলিটি এই জিনিসগুলো তার হারিয়ে ফেলেছে এখন কোনো নাম যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সম্ভ্রম সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এনি রায়টের মধ্যে যখন একটা মারামারি হয়ে যায় এবং যাকে বলে গণপিটনি গ্রামে আমরা আঞ্চলিক ভাষাগুলো হাডুরিয়া মায়ের এই অবস্থার মধ্যে কারণ ওখানে সাধারণ মানুষ যারা ছিলেন তাদের থেকে আলাদা করে সাংবাদিকদের মারা হয়েছে আপনি বলছেন যে স্কোর বাড়ে দলের কাছে কি রকম বাড়ে একটু সাংবাদিক মারলে কতটা স্কোর বাড়ে সাংবাদিক মারলে স্কোর বাড়ে না অনেক সাংবাদিক ইচ্ছা করে মার খেতে যায় মার খেয়ে মানে তারা যেখান থেকে সুবিধা পায় সেখানে তাদের স্কোর বাড়ে আমি কথাটা এই বলেছি যে দেখেন আমি এই যে দলের কাছে সেই নেতাকর্মীদের না 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 দলের কাছে নেবে না আমি সাংবাদিকদের স্কোর বাড়ে সাংবাদ মানে যে মার খেলো যেমন ধরেন আমরা যে পঁচিশ ত্রিশ জন সাংবাদিককে বেধরক মার খেতে দেখলাম আঠাশ তারিখে এরা স্কোর বাড়াতে মার খেতে গিয়েছে আমি ঠিক তাদেরকে মেনশন করে ওই দিনের ঘটনাকে আমি ওই দিনের ঘটনা ধরে বলছি হোল বলছি আমি সেই দিনের ঘটনা করে অ্যাজ এ হোল যেটা বলছি সেটি হলো আমাদের এই সমাজে ধরুন জন দলীয় সাংবাদিক দলীয় সাংবাদিক সে পোলাও খায় ইলিশ খায় কোরমা খায় বিদেশে যেতে চায় টিকিট পায় এক বছর পেলো আর এক বছর পেলো না এই বছর নিউ ইয়র্কে গেল কিন্তু আগামী বছর তার প্রতিদ্বন্দ্বী চলে গেল এখন সে যদি এইরকম একটা জায়গাতে দেখাতে পারে আমি মার খেয়েছি হাসপাতালে গিয়েছি এই দলের জন্য আজ আপনার এই দল করার আপনাকে কভার করতে গিয়ে আমার এই দুর্দশা হয়েছে সো আমাকে একটু দয়া করেন 
তো এর জন্য অনেকে ইচ্ছে করে কিন্তু মার খেতে যায় এই সমাজে মানে এই যে ঘটনাগুলোতে কি আপনার এই সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে সাংবাদিকরা ইচ্ছা করে মার খেতে গিয়ে আমি 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 আসলে কোনো মানুষকে ছোট করে বা কাউকে এরকম ভাবে ইচ্ছে করে মার খেয়ে এই কথা বলি না আমি বলছি টোটাল সমাজ ব্যবস্থা না আমি আমি সেটা বুঝেছি আমি একটু 28 তারিখের ঘটনাটা ফলো করতে চাই আমার মূল 28 তারিখের ঘটনাটা শুনেন 28 তারিখের ঘটনা এসে কম্বিনেশন অফ দেশে বিদেশে বহু বিতর্ক আছে বহু বিতর্ক আছে বহু মানে কথা আছে পক্ষে এবং বিপক্ষে এখন ওই বিতর্ক নিয়ে যদি আপনি শুধুমাত্র আজকেই আলোচনা করেন আলোচনা আমার আপনার কমেন্টস জানতে চাই কারণ আপনি লেখক কলামে এক প্রকার সাংবাদিকতা করেছেন খুব জোরালোভাবে এখনো লেখেন না না আমি সাংবাদিকতা আর সেই ঘটনা আপনার ব্যক্তিগত একটা ফিলিং কাজ করে কিনা সেটা জানতে চাই আমার কাছে ব্যক্তিগত কথা আমি বলি আমি শুধু সংবাদপত্রে চাকরি করিনি 80 দশক থেকে আমি সংবাদপত্রের সাথে জড়িত আছি সেজন্যই এবং এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর একটা পত্রিকায় আমি প্রতি সপ্তাহে একটা নিয়মিত কলামিস্ট নিয়মিত কলামিস্ট এর আগে চার পাঁচটা পত্রিকা লিখতাম ফলে একজন সংবাদপত্র কর্মীর গায়ে হাত পড়েছে এই হাতটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার উপর পড়েছে তো যখন আমার উপর পড়েছে আমি যখন শুয়েছিলাম বা আমি যখন বসেছিলাম আমি এখন রাস্তায় হাঁটি তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমার যে ভাইটি মার খেয়েছে তো যে কারণে তার প্রতি বিক্ষুব্ধ আমি যে লেখালেখি করি আমার এই লেখা দ্বারাও তো কোনো মানুষ বিক্ষুব্ধ হতে পারে সেও তো আমাকে একটু কান মলে দিতে পারে গালে দুই চারটা চর থাপড় মারতে পারে গায়ে একটু ময়লা লাগিয়ে দিতে পারে এই ভয় কিন্তু আমাকে তাড়া করে আর তাড়া করার পরে সাথে সাথে আমি খুব আহত হই আমার এই দুরবস্থা হলো কেন আমার পূর্বপুরুষরা তো মার খেত না আমার বড়ো ভাইরা তো মার খেত না বরং যেখানে মারামারি হতো উভয় পক্ষ যখন দেখত আমার বড়ো ভাইদেরকে মানে সাংবাদিকদের বড়ো ভাইদের আমার পূর্বপুরুষদের দেখত তখন তাদেরকে আলাদা জায়গা করে দিত আলাদা জায়গা করে দিত এবং কখনো তারা যদি দুর্ঘটনা ঘটনা মানে দুর্ঘটনা ঘটতো কিন্তু টার্গেট করে আশির দশক ইত্তেফাকের ইনকিলাবের একজনের সাংবাদিককে মেরেছে অবজারভারের একজন সাংবাদিককে মেরেছে কেয়ামত হয়ে যেত বাংলাদেশে এই ঘটনা কখনো ঘটেনি তো যার জন্য এই যা কিছু ঘটেছে আমি মনে করি এটা আমাদের সাংবাদিক না না এটা আমাদের সামাজিক অধপতন নৈতিক অধপতন অ্যাজ এ হোল অ্যাজ এ হোল যে আমরা আপনার কাছে অবরোধের পরের বিষয় নিয়ে শুনব কি হতে পারে তারা না হলে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই বিশেষ করে সাংবাদিকদের টার্গেট করে মারা হচ্ছে খুব স্পষ্ট এটা আমিও খুব স্পষ্ট করেই বলি একটা কাক যখন মারা যায় তখন আপনি দেখবেন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে বা যেভাবেই হোক একশোটা কাক এসে কাকা করে কেন তার সজাতীয় একজন মারা গেছে আমাদের সমস্যাটা হয়েছে কি আমাদের মনের থেকে আমাদের বিবেক থেকে আদর্শ লিপি যে পাঠগুলো আমরা পড়তাম ছোটোবেলায় সদাসত্য কথা বলিবে লোভে পা পাপে মৃত্যু এই ধরনের আদর্শ লিপিগুলো আমরা পেছনের দিকে চলে গেছে মাথার এবং তার ফলে শ্রুতিতে আপনি একটা কথা বলি যে উনি বলেছেন স্কোর বাড়ে স্কোর আসলে সাংবাদিকদের বাড়ে না স্কোর বিএনপির ওই কর্মীর বাড়ল যে দশজন সাংবাদিককে পেটালো কারণ সে তার নেতার কাছে গিয়ে বলবে আমি দশজন সাংবাদিককে পিটিয়ে এসছি তার নেতা বলবেন সাবাস সমস্যাটা এইখানেই এটা বিবেকের একটি চূড়ান্ত নৈতিকতার চূড়ান্ত অধপতনের জায়গা এবং আমাদের অবস্থাটা কি হলো জানেন এই যে কবি আশা চৌধুরী বলেছিলেন যে কোথায় গেলেন সত্য কাগজে কলমে কেটাবে কোথাও নেই তো আমরা যখন বলি যে বিএনপির যুব দলের নেতা সে প্রেস পড়ে গাউন পান পাউডার ছিটিয়ে বাসে অগ্নিসংযোগ করল তখন বিএনপির একজন বলে না 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 আওয়ামী লীগ করেছে প্রমাণ কোথায় প্রমাণ নেই মুখই যথেষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া আছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনো কন্টেন্ট তৈরি করে ছেড়ে দেবেন সেটাই যথেষ্ট আমরা যখন বলি যে এই যে আঠাইশে অক্টোবরে বাইতুল মোকাডামে বাস পোড়ানো হলো রাজার বাগে ইসরায়েলি কায়দায় বলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কায়দায় বলেন গাড়ি পোড়ানো হলো এমনকি অ্যাম্বুলেন্স আমি সেদিন দেখলাম তাঁতি বাজারের ওই দিকে আপনার একটা অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছিল ইউজুয়ালি অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিকে রোগীই থাকে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিকটা বেধরকভাবে পেটানো হচ্ছে এই অবরোধের সময় তো এটা কি আপনি এই করে মানুষের জন্য বিএনপি গণতান্ত্রিক অধিকার আনবে মানুষকে পুড়িয়ে গতবারের মতো দু হাজার চোদ্দোতে আমরা একটা স্লোগান দিয়েছিলাম মায়ের কোলে দগ্ধ শিশু এ রাজনীতি নয় অন্য কিছু আপনাদের যদি মনে থাকে এই অগ্নি সন্ত্রাস করে তিনশো একচল্লিশ জন মানুষকে মেরে পাঁচশোটি স্কুল ভস্যীভূত করে এক হাজার সাতশোটি যানবাহনে অগ্নি সন্ত্রাস চালিয়ে মায়ের কোল খালি করে 
তারা কোন গণতন্ত্র এনেছেন এটা আমি জানতে চাই কোন মানবাধিকার আপনি কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা নিয়মিত এই কথাগুলো বলছেন কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়া আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হলো সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু আমরা এর বিরুদ্ধে কনটেন্টে সয়লাভ দেখি আওয়ামী লীগ সোশ্যাল মিডিয়া মার খেয়ে বসে আছে একেবারে আমি যদি সত্যি কথা বলি সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকচুয়ালি অনেক মানে আপনার দীর্ঘ দিন ধরে বিএনপির এই প্রপাগান্ডা মেশিন অ্যাকচুয়ালি বিএনপির এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনে একটা প্যাটার্ন আছে আমি গতকাল একটা টকশোতে গিয়েছি আমি বলেছি এটা প্যাটার্ন আছে প্রথমে প্রপাগান্ডা তারপরে সেই প্রপাগান্ডা থেকে তারপরে বিদেশি সাহায্য বিদেশের কাছে ধর্ণা দেওয়া তারপরে হচ্ছে নানা রকম হুমকি ধামকি এবং শেষ পর্যন্ত টার্গেটেড অ্যাটাক এবং তাদের কামনা হচ্ছে তৃতীয় কোনো শক্তি রাবির ভাব ঘটানো এই প্যাটার্নে তারা চলে এবং তারা কিন্তু সেই প্যাটার্নেই চলছে আমরা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি তারা কিন্তু সেই প্যাটার্নেই চলছে তো এই যে আপনার প্রথমে ধরেন আপনার প্রপাগান্ডার যে প্রপাগান্ডার জায়গাটা যদি এখানে কি আওয়ামী লীগ ব্যাপক পিছিয়ে বিএনপি থেকে আমার প্রশ্নটা এখানে আপনার একটা মূল্যায়ন চাই হ্যাঁ না আমি আমি তো সব সময় একটু সত্য কথা বলতে পছন্দ করি আমার কাছে মনে হয় যে তাদের মিডিয়ায় তারা যে পরিমাণ কর্মী টাকা পেয়ে কারণ একটি জিনিস মনে রাখতে হবে সব কিছুতেই অর্থ খরচ করতে হয় বিএনপির অর্থ অন্যতম যোগানদাতা হলো আইসিস বিএনপির অর্থের অন্যতম যোগানদাতা হলো ইসরায়েল না হলে তারা কি কারণে কোন যুক্তিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে একটা কথা বলতে পারে না যেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই বোনদের রক্ষার জন্য সর্বসম্মত ক্রমে প্রস্তাব আনেন হ্যাঁ কারণ তাদের সোর্সগুলো কি এই যে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রয় এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে তারা অতটা বিএনপি আমি মনে করি যে তারা সেই কারণে অনেকটা পিছিয়ে আছে কারণ ভলেন্টারি সার্ভিস দিতে দিতে আমি মনে করি আমার কাছে এটা অনেকটা কতটা একটু যদি তুলনা করেন মানে আওয়ামী লীগ কতটা শক্তিশালী সোশ্যাল মিডিয়ায় আর এনটি আওয়ামী শক্তি কতটা শক্তিশালী এখানে আমি ঠিক টাকাকে একটি কারণ বলবো অর্থকে আরেকটি কারণ আমি বলবো কি মানুষ মিথ্যা জিনিসটা আমরা খুব র ভাষায় যদি বলি খাই বেশি হ্যাঁ মানে নেগেটিভ নিউজ মানুষ কিন্তু বেশি পছন্দ করে যেমন ধরেন আগামীকালকে প্রধানমন্ত্রী মাপছে পদত্যাগ করবে না যেমন আগামীকালই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে কেউ ছিল দেশের জন্য সর্বনাশ আরে তোমার দেশে সর্বনাশ আসলে তুমি খুশি হয়ে ওই নিউজ দেখো কেন এই যে দেশ আমরা যে রনি ভাই এই জিনিসগুলো এত ভিউ কেন যে তিন নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মাপছে পদত্যাগ করবে এর আগে বিভিন্ন ডেট আপনার আপনি আপনিও বলেছেন টক শোয়ে এবং তার অনেক ভিউ আপনি বললে লোকে জানে যে এটা ঠিক না তাও মানুষ দেখে কেন মানুষ দেখে হলো মানুষের একটা অবচেতন মন রয়েছে সে অবচেতন মনে তারা যদি আশা করত যে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোক তিনি আরও তিরিশ বছর ক্ষমতায় থাকুক তাহলে অটোমেটিক্যালি এই প্রোপাকাণ্ডা যারা চালিয়েছে তাদের এই প্রোপাকাণ্ডার কোনো ভিউ হতো না এখন মূল ধারার যে গণমাধ্যম মূল ধারার গণমাধ্যম যে কথাগুলো বলতে পারে না এবং জনগণের যে টোনটা এবং জনগণের হৃদয়ের যে কথাগুলো মূল ধারার গণমাধ্যম যেখানে প্রকাশ করতে পারে না আর তখনই সেখানে প্রোপাকাণ্ডা মেশিনগুলো চলে আসে এবং প্রোপাকাণ্ডা মেশিনগুলো কি করে ওই জনগণের যে আবেগ জনগণ যা চায় যেমন দেখা গেলো একজন মানুষ স্বপ্নে সে পোলাও কোরমা খেতে চায় সে বড় একটা গাড়ি কিনতে চায় বা প্রধানমন্ত্রীর পতন চায় এটা ওই দর্শক কমিউনিটির চাওয়া মনে মনে চাওয়া ওটাকে নিয়ে সে একটা কন্টেন্ট তৈরি করে ফেক কন্টেন্ট তৈরি করে এবং এই যে যে ফেক কন্টেন্ট অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী তিন তারিখে তৈরি করেন আপনিও তো অনেকবার এরকম ডেট তারিখ নিয়ে বলেছেন জানেন যে এটা সত্য না তাও বলেন না আমি কখনো এই জিনিসটা আমার আমার যে ইউটিউব চ্যানেলে মোর দেন আড়াই হাজার আপনার কন্টেন্ট আছে তার উপরে আমি এ যাবৎ প্রায় আরও আড়াই হাজার টক শো করেছি যেখানে না বিভিন্ন ডেট তারিখ নিয়ে খুব জোরালোভাবে আলোচনা হয় আমি আপনার ভিউয়ার তো আমি দেখি আলোচনা কিন্তু আমি এটাকে প্রথমেই বলে নেই যে এটা একটা প্রোপাগান্ডা এক নাকি এটা ভিউ ব্যবসা টাকা আসে না নট লাইক দ্যাট টাকা আসে তো অবশ্যই টাকা অনেকের জন্য কিন্তু আমি এখন দারিদ্রতার ওই পর্যায়ে পৌঁছিনি যে ইউটিউব থেকে বা টক শো করে টাকা উপার্জন করে আমার সংসার চালাতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওই পর্যায়ে পৌঁছি মানে এটা প্রোপাগান্ডার পার্ট না এটা খেলার পার্ট ওই পর্যায়ে আছে না এটা প্রোপাগান্ডার পার্ট না এখানে মূল ব্যাপারটা হলো আমি এখানে যে কাজটা করছি এখানে আমাদের যেমন দেশের বাইরে একটা বিশাল শ্রেণীর ইউটিউবার রয়েছেন বা ফেসবুকের সেলিব্রিটি রয়েছেন যারা এই একটা তিলকে তাল করে তারপরে শেষে কথাবার্তার শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করে সীমাহীন একটা জিনিস করে বেড়াচ্ছেন আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের মূল ধারার গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলেন সরকার সমর্থক কিছু লোকজন আছে তারা 
শেখ হাসিনা দল আওয়ামী লীগ এর বাইরে বা বিএনপি এর বাইরে তারা একটা টু শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা করেন না আমি একজন সংবাদ বিশ্লেষক হিসেবে ওই যে তারা যে প্রোপাগান্ডা মেশিনগুলো চালাচ্ছে বা এরা যে এক্সিটে কথা বলছে এর মাঝে মাঝে আসলে রিয়েল ফ্যাক্ট এবং ডি ফ্যাক্টটা কি এই জিনিসটা বলি তবে হ্যাঁ কোনো একটি ঘটনা যেন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্য দেখা যাচ্ছে অনেক সময় হেডলাইন বা থাম নেইলে এমন কিছু বক্তব্য থাকে যেটা আমার মূল বক্তব্যের সাথে থাকে না তা আমি সবসময় যেটা চেষ্টা করি সেটা হলো যে প্রকৃত সত্যটিকে তুলে নেওয়ার জন্য যেমন যে তিন তারিখে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন এখন এই ব্যাপারে আপনি দেখবেন যে আমি স্পষ্টতই বলেছি যে এটা একটা প্রোপাগান্ডা এবং আমি আর সিক্স সেন্স বলতেছে যে আমেরিকা বা অন্য কারো এমন কোনো পর্যায়ে নাই এমন কোনো অবস্থা নাই তারা যদি এখন বাংলাদেশের সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায় এবং নিয়ে যদি আমেরিকাতে গিয়ে রেজিগনেশন সিগনেচার করায় সেটা আলাদা একটা জিনিস কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তিন তারিখে তিনি পদত্যাগ করবেন আমার সিক্স সেন্স এটা একেবারে ইম্পসিবল মনে হচ্ছে আই ইউজ টু আমি এই কথাগুলো বলেছি তো এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি কিন্তু মূল ব্যাপারটা হলো কি যে অ্যাডভোকেট তারান আলম যেটা বললেন যে সত্য কাগজে কলমে আছে বাস্তবে কবি সত্যকে দেখতে পাচ্ছেন না তো এখানে মানে আপনার প্রোপাগান্ডার মেশিনগুলো এত বেশি গালাগালটা এত বেশি নেতিবাচক কথাবার্তা এত বেশি এখানে আপনি খুব বেশি সত্য কথা আপনার কাছেও শুনতে চাই উনি উনি তো ওনারটা বলেছেন আওয়ামী লীগ আর এনটি আওয়ামী লীগ এখন বলবো কারণ বিএনপির সাথে তো অনেকেই আছেন এই প্রোপাগান্ডার সেলে কে আগায় এটা আপনি অনেক নিরপেক্ষ কথা বলেন এখানে টোটাল সোশ্যাল মিডিয়াতেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই প্রোপাগান্ডা বলতে গেলে নাইনটি পার্সেন্টই সোশ্যাল মিডিয়া প্রোপাগান্ডা মেশিন না আওয়ামী লীগ বিএনপি কে কতটা এখন তুলনামূলক মূল ব্যাপার হলো যে যারা বোনাফাইট আওয়ামী লীগের যারা পরিচিত মুখ তারা তো আসলে প্রোপাগান্ডা আসছে না তারা তো যে কথাগুলো বলছে তাদের দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছে আর যারা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে আলটিমেটলি আওয়ামী লীগের অ্যাগেন্স্টে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের অ্যাগেন্স্টে যখন যে প্রোপাগান্ডা চলে যাচ্ছে ধরে নিচ্ছে এটা বিএনপির লোক করছে জামাতের লোক করছে আমি এজন্য আওয়ামী লীগ এবং এন্টি আওয়ামী জন বলছি হ্যাঁ এখন যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যে ফলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা এটি পাবলিক বেশি খাচ্ছে মানে এটার বাজার ভালো হ্যাঁ এটার বাজার ভালো একজন দর্শকের টেলিফোন নিয়ে নেই দর্শক যদি কেউ লাইনে থাকেন একটু নাম বলে প্রশ্ন বা মন্তব্য করবেন হ্যালো হ্যালো জি আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আলোচনা করেছেন সেটা হচ্ছে যে মিডিয়া যে সোশ্যাল মিডিয়া যে একটা নেগেটিভ যে প্রচার হচ্ছে এটা আসলে আমলে ট্যাগেল দিতে পারছে না এ বিষয়ে আমি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ যারা এগুলোর সাথে জড়িত আপনারা জানেন যে হিটলারের গোয়েবলিসের একটা তথ্য ছিল যে একটা মিথ্যে বারবার 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 বলবে এবং যতবার বলবে মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তে ওই মিথ্যাটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া শুরু করবে তো এইভাবেই কিন্তু এই মিথ্যাচারগুলো প্রোপাগান্ডাগুলো করা হয় যেন এক সময় মানুষ এটা মেনে নেয় কিন্তু তারা সবাই ভুলে যায় এই জিনিসটা যে আপনি সকল মানুষকে অল্প সময়ের জন্য মিথ্যাচার করে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন কিন্তু সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্য মিথ্যাচারে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব না একশো পার্সেন্ট মানুষকে পারবে না কিন্তু এই যে মেন্টাল গেমে ভোটের ব্যাংককে আঘাত করার গেমে যে পরিমাণ প্রোপাগান্ডা এখন চলছে এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না কেন বা পাল্লা দেওয়া যায় না আচ্ছা এখানে আমি দুটো জিনিস বলি একটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ মনে করছে আমি দলের এক জায়গা থেকে বলছি আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তা চেতনা হচ্ছে আমি উন্নয়নমূলক কাজ করে যাব আমি কর্ণফুলি টানেল করব আমি মেট্রো রেল করব আমি পদ্মা সেতু করেছি আমি হাতি ঝিল প্রকল্প করেছি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট হয়েছে এবং দেশের উন্নয়নের জন্য যা যা করবার তা করা আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি জানেন যে রিসেশনের কারণে বা বৈশ্বিক মন্দার কারণে যেখানে আমেরিকার মতো দেশ তাদের সোশ্যাল সেফটি নেক বা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কিন্তু তারা ছোট করে ফেলেছে আমরা কিন্তু আরও বৃদ্ধি করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আশ্রয়ন প্রকল্প করেছেন এগুলো করে যাচ্ছেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের দলের পার্সপেকটিভ থেকে আমরা বলছি যে আমাদের যত উন্নয়নমূলক কাজের আমরা প্রচার করছি একটা জিনিস দেখবেন 
আমরা চেষ্টা করলেও বিএনপি লেভেলে নেমে গিয়ে প্রপাগান্ডা করতে পারবো না এবং সেই জন্যই আমরা আওয়ামী লীগ করি কারণ আপনার ধারে নেই অনুষ্ঠানে আপনি যদি কমেন্টসগুলো পড়েন সেখানে আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে অনেক গালি থাকবে কিন্তু আপনি তখনই বুঝবেন যে এটা বিএনপি বা জামাত এই গালিগুলো দিচ্ছে আপনি যখন আওয়ামী লীগের কোনো কমেন্ট দেখবেন তখন দেখবেন ওখানে লেখা থাকবে ধন্যবাদ তারা না পা ভালো বলেছেন হ্যাঁ কিংবা রনি ভাই খুবই খারাপ বলেছেন অনেক অধিকাংশে অর্থাৎ আমাদের আমরা কেন আওয়ামী লীগ করি কারণ আমাদের আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাস করি এক দু নম্বর হচ্ছে আমরা একটা লেভেলে নেমে গিয়ে আমাদের পারিবারিক শিক্ষা দলীয় শিক্ষা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা এগুলো থেকে নিচে নেমে গিয়ে আমরা ওই লেভেলে গিয়ে বাপ মাতুলে গালিগালাজ করতে পারি না এবং আমাদের পক্ষে দলের পক্ষেও কোনো মিথ্যা কন্টেন্ট তৈরি করা সম্ভব নয় কারণ আমরা ওই জিনিসগুলোতে বিশ্বাস করি না আওয়ামী লীগ যে করে না একেবারে এটা কি খুব জোর গলায় বলবেন হ্যাঁ জোর গলায় বলতে চাই আওয়ামী লীগ মিথ্যা কন্টেন্ট তৈরি করে না সত্যটাকে একটু হাস্য রসাত্মকভাবে উপস্থাপন করে থাকেন অথবা দেখা যায় যে সত্যটাকে একটু কার্টুন স্টাইলে উপস্থাপন করে থাকেন কিন্তু একেবারে মিথ্যা জিনিস আমি তো ভালো মনে অ্যাপেল জুস ধরে নিব আমি ওই অ্যাপেল জুস এর উপর কমেন্ট করতে চাই না কারণ অ্যাপেল জুস টা আসলে অ্যাপেল জুস কিনা আপনিও জানেন না আমিও জানেন না এজ লং এজ আই এম নট এ উইটনেস টু জবাব যেহেতু আমি দিতে পারছি না আমি जनगण अंश ग्रहण कर এবং যত কম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীতকালে এরকম অবরোধে এবং হরতালে এত কম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেনি তো এর কারণে কি হলো বিএনপি তার যে বিশ্বাস রাজনৈতিক বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জায়গাতে এতটা মজবুতি অর্জন করেছে সে মনে করেছে যে মির্জা ফখরুল থেকে শুরু করে আওয়াম বিএনপির যত সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছে সবাইকেও যদি জেলে পোড়া হয় এবং কেবলই মতো যদি বলা হয় হরতাল হবে অবরোধ হবে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে মানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণটা কোথায় আমরা তো রাজপথে খুব একটা দেখলাম না আপনি 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 দেখেন নাই না আমি না কোথাও কেউই দেখি না আমরা সারা বাংলাদেশ চোখে বেরাই ঠিক আছে আপনি আপনি দেখেন না এইজন্য আপনার কাছে এটার কোনো মূল্য নাই বিএনপি দেখেছে বিএনপি এর কাছে মূল্য আছে মূল্য থাকার ফলে এইজন্য বিএনপি মনে করেছে যে জনগণ চাচ্ছে এটা না এটা ঠিক দূরপাল্লার বাস বের হয়নি কারণ বাসে আগুন দাও হয়েছে মানুষ जनगणर যতক্ষণ না পর্যন্ত বিএনপি একটা রেজিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং বিএনপি মনে করছে এই রেজিম অবৈধ অনৈতিক এই রেজিম দেশের জন্য ক্ষতিকর এই রেজিম পুরো বাংলাদেশের যে মানচিত্র এবং বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি সারা দুনিয়াতে অটোক্র্যাটিক হিসেবে যে দিচ্ছে ফলে এই রেজিম দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা এই রেজিমকে কন্টিনিউ করতে দিতে পারি না ফলে আমরা এই রেজিমকে গণতান্ত্রিক করতে চাচ্ছি শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক অবরোধ মানে চলতেই থাকবে অবরোধ শুধু তাই না গণ আন্দোলন চলতে থাকবে যদি এটা অবরোধের পরিবর্তে হরতাল হয় হরতালের পরিবর্তে যদি জনসমাবেশ হয় মানে এই যতদিন পর্যন্ত এখানে একে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না আনা যাবে তখন জনগণের চাহিদা অনুযায়ী স্থানকাল পাত্র অনুযায়ী সংগ্রাম চলতে থাকবে আন্দোলন চলতে থাকবে এই হলো বক্তব্য আপনার মনে আছে কিনা বেগম খালাদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ে ডাকা অবরোধ কিন্তু সমাপ্তি ঘোষণা করেনি বিএনপি এখনও 
বহু বছর আগে বহু বছর আগে ওটা আগে ওটা কি চলছে এখনো বলি কারণ আমি টাইম কম পাচ্ছি না ওটা চলছে কি না প্রশ্ন থাকলো পরে শুনবো হ্যাঁ তার নালে ঠিক ওনাদের ওই অবরোধ এখনো চলছে কিন্তু জনগণ এখন পর্যন্ত এই যে সময় পর্যন্ত ওনারা বলেন নি যে আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করলাম এই যে সময়টুকুতে মানুষ গাড়ি ঘোড়া চলছে দেখছেন 2014 এর পর থেকে সমস্ত কিছু হচ্ছে ওনাদের অবরোধ মানুষ মানছে না এই যে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কিন্তু গত 3 মিনিটে কিন্তু দূরপাল্লার বাস বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে মানুষ আতঙ্কে আছে কারণ বাসে আগুন দেওয়া হচ্ছে আপনি অবশ্যই বলবেন যে একটা বাসে যদি আগুন দেয়া হয় শুনেন সেটা আমার গাড়ি না আপনার গাড়ি না কাজেই এই যে অসহায় মানুষগুলো গাড়িতে আমারও গাড়ি লোনে কেনা তো যেই হোক যদি এই গাড়িতে আগুন দেওয়া হয় অন্য গাড়িতে আগুন দেওয়া হয় মানুষ লোন করে গাড়ি কেনে বাসগুলো লোন করে কেনে তারা দিন আনে দিন খায় তো এই রকম অবস্থায় যদি তাদের বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয় এমন কি আমরা দু হাজার চোদ্দোর ঘটনায় যদি দেখি কতগুলো বাসে অগ্নিসংযোগ করা হলো এবং তারা তো যাত্রী সহ বাসে অগ্নিসংযোগ হয়ে তো বিএনপির অবরোধ সফল হয়ে গেল কারণ দূরপাল্লার বাস বন্ধ দূরপাল্লার বাস চলেনি কিন্তু তাদের যে অবরোধ সফল এটা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না কারণ ছোট প্রাইভেট কার বেরিয়েছে রাস্তায় রিক্সা বেরিয়েছে রাস্তায় অটোরিক্সা বেরিয়েছে রাস্তায় অন্যান্য যানবাহন সরকার দলীয় বিশাল পরিবহন নেতা যিনি সরকার দলীয় রাজনীতিবিদ তিনিও তার বাস বের করেননি ভয়ে আতঙ্কে এখানে আপনি যদি মনে করেন যে ভয়ে মানুষ একটা কিছু করল না দেখে আপনার আন্দোলন সফল আমি বলবো এর চেয়ে বোকামি আর হয় না মানুষ যখন ভয় পায় তখন মানুষ প্রতিশোধটা নেয় ব্যালটে কারণ আপনি তার পেটে লাথি দিয়েছেন আপনি তার আয় রোজগার রুজি রুটি রুজিতে লাথি দিয়েছেন আপনি এই রকম একটি মানে যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ইউক্রেনের এই রকম একটি অবস্থায় ইসরায়েলের যুদ্ধে এরকম সময়ে আপনি গিয়ে অবরোধ দিয়ে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি এটা হলো যে কোনো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত বাংলাদেশ যখন এলডিসিতে উত্তরণের স্বপ্ন দেখছে বর্তমান সরকারের অধীনে তখন কি করা হচ্ছে এই ক্রমাগত এই অবরোধগুলো দিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে অবরোধ আসলে আমাদের ভালো লাগতো যখন স্কুলে পড়তাম যাক একদিন বন্ধ পাওয়া যাবে এই জন্য তো বিএনপি আপনারা দেখবেন ছাত্র দলের ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে ছবি বেরিয়েছে তো ক্রিকেট খেলছে আমি একটা কথা আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আমরা অনেক সময় আমরা নেগেটিভ নিউজগুলো বলি তো আমি একটু পজিটিভ নোট দিতে চাই যেমন ম্যাক্সি মিলন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের তিনি বলেছেন যে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক বাংলাদেশের যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হয় তার ফ্যাক্টগুলো চেক করা প্রয়োজন এবং আমি কিন্তু এটা সব সময় বলে এসছি যে তথ্য সূত্রগুলো জানা প্রয়োজন আরেকটা জিনিস আমি বলি আপনাদের এই প্রত্যেকটি জায়গায় যেমন আমাদের আপনারা যদি দেখেন যে ফরেন মিনিস্ট্রিতে ফরেন মিনিস্ট্রিতে যখন একজনকে অ্যাম্বাসেডার করা হয় তখন তার একটা ক্রেডেন্সিয়াল থাকে তাই না যে আপনি কতটুকু ভালো তার উপর নির্ভর করে আপনার পোস্টিং কোথায় হবে তো পিটার হাসকে বাংলাদেশে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ইটস নট এ প্রাইস পোস্টিং এটা আমি বলে বলছি তো উনি ওনার অ্যাক্টিভিটিস দেখাতে চাচ্ছেন কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস দেখাতে গিয়ে উনি ওনার সমস্ত কর্মকাণ্ড উনি একটি দেশের দেশের বিরুদ্ধে উনি কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছেন আমি একটু রনি ভাইকে এঙ্গেজ করি এখানে আমরা এই কালবালার নিউজে দেখেছি জিনিসটা যে বিএনপির একজন নেতা সুলতান সালাদ্দিন টুকু তিনি বলছেন পিটার হাস আমাদের গাছে তুলে দিয়ে মই নিয়ে গেছে ব্যাপারটা কী রকম গোলাম আল্লাহ রনি দ্বিমত পোষণ করি এ কারণ হলো বিএনপির সঙ্গে মিস্টার পিটার ডি হাসের কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই আর মিস্টার পিটার ডি হাস বা আমেরিকা বিএনপিকে ক্ষমতায় বসায় দিবে বিএনপির মধ্যে যারা খুব একেবারে নিম্নমানের চিন্তা চেতনায় বিশ্বাস করি পিটার হাসকে আব্বা ডাকার পক্ষে ছিলেন আপনি বিভিন্ন টক শোতেও বলেছেন না আমি একটা টক শোতে বলেছি যে বিএনপির যে লোকজন যে বিপদ এবং বালা মুসিবতের মধ্যে আছে তো সেই বালা মুসিবতের মধ্যে মিস্টার পিটার ডি হাস যেভাবে কণ্ঠ উঁচু করে বিএনপির পক্ষে কথা বলেছে বিএনপি যে এখনো তাকে আব্বা ডাকেনি আব্বা ডাকেনি এই যে শুন ছিল তার পরই কিন্তু বিএনপি প্রেসিডিয়াম মেম্বার আব্বা ডাকলো আমি বলছি ভগবান বলল ওই তো ভগবান তো এখন কি সেই ভগবান সাসটেইন করে না সেই ভগবান রিটার্ড করে আল্লাহ বলল না আমার প্রশ্নটা এখানে ভগবান তো সাসটেইন করে না রিটার্ড করেছে না এটা এখানে শুনেন ব্যাপার হলো ভগবান একটা বাংলা শব্দ 
ভগবান বাংলা শব্দ ভগবানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি যে আব্বা ডাকতে বলেছেন সেই তথা কথা তো আব্বা ডেকে কাট করেছে আমি আমি আব্বা ডাকতে বলি না আমি বলছি যে উচিত আওয়ামী লীগ না উচিত বলিনি আমি বলি যে যে সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে উনি এগিয়ে আসছেন ওনাকে আসলে আব্বা যে ডাকা হয়নি এটি তো ভাগ্যের ব্যাপার উনি যে আচ্ছা আমি বাক্যে যাচ্ছি না উনি যে এগিয়ে আসছেন সেই এগিয়ে আসাই কি আছে না পিছে আছেন না এখন মূল ব্যাপার হলো যে উনি আওয়ামী লীগের কথা মতো পিছাবেন না আর বিএনপির কথা মতো এগুবেন না না নিজের কথা মতো কি অবস্থা না আছে ওনার কথা মতো এটা তো আমি বলতে পারবো না উনি বলতে পারবেন আর ওনার বস যে मिस्टर জো বাইডেন বলতে পারবেন আপনি এত ভালো বিশ্লেষক এত ভালো রাজনীতি বোঝেন এখন করেন আপনি বিএনপির অন্যতম নীতি নির্ধারক দাবি করেন আপনি তো বলতে পারবেন না না নীতি নির্ধারক হিসেবে তো আমি বললাম যে আপনি আমার সাথে বলেছেন আপনি বিএনপির অন্যতম নীতি নির্ধারক হ্যাঁ আমি বলেছি এবং এখনো বলছি সেই নীতি নির্ধারণের জায়গা থেকে বলছি যে বিএনপির সাথে मिस्टर পিটার ডি হাসের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কোনো বৈঠক হয়নি না তাহলে এবং এখানে অন্য কোনো কিছু এসেছেন বলছিলেন আগে কোনটা উনি এখন মূল ব্যাপার হলো যখন একটা মানুষ বাংলাদেশে যে কোনো ভাবে বিপদগ্রস্ত থাকে এবং আমি হচ্ছে সেই এগিয়ে আসাটা কি আছে না উনি পিছে আছেন খুব সোজা প্রশ্ন এটা এটা ওনার মূল ব্যাপারটা হলো যে এখন বিএনপি যারা লোকজন বিএনপি যারা লোকজন তারা আপনি তো বিএনপি নীতি নির্ধারক বিএনপি যারা লোকজন আচ্ছা এখানে আমি একটু প্লিজ বলি আমার মনে হয় না আমরা কোথাও গিয়ে পৌঁছাচ্ছি আমি একটু পৌঁছাতে যাই পৌঁছাচ্ছি এই জায়গায় যে উনি বিএনপির উনি নীতি নির্ধারক পিটার হাস উনি নীতি নির্ধারক না হলে সিইসি তো ওকে ডাকেন নাই উনি হঠাৎ করে যখন দেখলেন যে এই সহিংস আন্দোলনে বিএনপির এক জনসমর্থন শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে তখন উনি দৌড়ে গিয়ে সিইসি কে বললেন শর্তহীন আলোচনার এই প্রস্তাবটা দেন ওনার এত দায় কি বিএনপির প্রতি ওনার এত দায় কি কারণ ওনার দেশের প্রেসিডেন্ট বাইডেন যিনি আছেন তার পুত্রের যে লবিস ফার্ম আছে ব্লু স্টার স্ট্র্যাটেজিস সেটাকে এক লক্ষ বিশ হাজার ডলার দিয়ে মাসিক রিটেইনার ফি দিয়ে বিএনপি রিটেইনার হিসেবে রেখেছে ইট ইজ আ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আপনার দাবি পিটার হাস এখনো বিএনপির পক্ষেই আছেন বিএনপি বিএনপির পক্ষে থাকার জন্যই উনি এসেছেন বিএনপির পক্ষে থাকার জন্যই ওই লবিস্ট ফার্ম ওনার ওনাদের প্রেসিডেন্টের পুত্রের লবিস্ট ফার্ম তো পিটার হাস তো ওনারই প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং ওনাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন আবার তারেক রহমান ওখান থেকে উনি বলছেন আমি একটা কথা বলি একটা দল বিএনপি আপনারা রাস্তায় তাদের নেতা বসে বসে ভিডিও কনফারেন্সিং পিছনে টিভি চলছে লাকজারিয়াস বাসায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি বলছেন আন্দোলন যেখানে থেমে যাবে তোমরা আবার সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে আবার আন্দোলন করবে আবার আন্দোলন করবে এইভাবে ভিডিও কলে বসে বসে আন্দোলন করা বঙ্গবন্ধুকে দেখে কিছুই শেখাননি শেখ হাসিনাকে দেখে কিছুই শেখাননি নৌকায় করে পায়ে কাদায় পেরিয়ে আমরাও তো স্টুডেন্ট বয়স থেকে আন্দোলন করেছি না খেয়ে থেকেছি একটা চিনা আদাম খেয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিয়েছি আর উনি কি সুন্দর করে আন্দোলন করছেন এমন নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন হলো কান্ডারিবিহীন একটা নৌকার মতো যেটা গন্তব্যে পৌঁছাবে না আর আমাদের কান্ডারি রয়েছে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই গন্তব্যে আমরা পৌঁছাবো আর রনি সাহেব আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে বিজয় কোথায় দেখা হবে রনি সাহেবের সাথে বিজয় দেখা হবে মানে কোথায় পার্লামেন্টে ইনশাআল্লাহ পার্লামেন্টে আমি আমরা আমরা যদি আমরা তো আশা করছি যে আমরা বিজয় রনি সাহেব কেউ আশা করেন বিএনপি হয়ে বা ধান শিশির হয়ে পার্লামেন্টে যাবেন এখন এটা রনি সাহেবদের সিদ্ধান্ত মোস্ট ওয়েলকাম আপনারা যদি আসেন নির্বাচনে ওয়াই নট তার বক্তব্য তার বক্তব্যটা সেই গোপাল ভরের বিখ্যাত কাহিনীর মতো যে আমি গোপাল ভরের গল্পটা বিরোধী পর শুনি রানী ভাই আপনি হারিয়ে ফেলবেন না আশা করি অবরোধের পরে এই নিয়ে আলোচনা নিটল টাটা নিউজ অফ এক্সট্রা আছে পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পাস স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক খেল কারেন্ট হসপিটাল আরেকটা বিরতি নিয়ে ফিরছি অবরোধের পরে এই শিরোনামে আলোচনা নিটল টাটা নিউজ অরিস্টা পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল বলেছিলাম গোপাল ভারের গল্প শুনবো গোপাল ভারের নাম আমরা পিটার হাসের গল্প শুনবো পিটার হাস যে শর্তবিহীন সংলাপের প্রস্তাব দিলেন নির্বাচন কমিশনে এ কি বিএনপির কনসার্ন আছে এটাই না বিএনপির কনসার্ন বিএনপি কোনো বিএনপির এক নম্বর শর্ত হলো যে আওয়ামী লীগ যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো সংলাপে বসবে না ফলে পিটার হেস যে বক্তব্যটি দিয়েছেন তার দিক থেকে বলেছেন এখানে 
না 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 এখানে যারা পিটার হাটের সঙ্গে বিএনপি সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছেন এই একটা দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে পিটার হাস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছেন আর বিএনপি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছে বরং এখন যেটা মনে হচ্ছে পিটার হাস আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছে না আপনি তো আগে বলছেন বিএনপি এর জন্য যেভাবে কাজ করছে মানে বিএনপি ফরে কাজ করছিল আপনি তাই বুঝিয়েছেন না না মূল একটু আগেই বললেন না না মূল ব্যাপারটা হলো আজ আপনি আমার সাথে খুব ভালো কথা বলছেন কথা বলতে বলছি আমি সঙ্গ থেকে আপনার প্রশংসা করব তো পিটার হাস যতদিন আমার সহযোগিতা করেছেন আমি তাকে বলেছি আবার পিটার হাস এখন যেটা আগামীতে যেটা প্রধানমন্ত্রীর এই যে সংবাদ সম্মেলনের পরে মনে হচ্ছে যে পিটার হাস আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন এর কারণ হলো প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলে দিয়েছেন যে আমরা ওই খুনিদের সাথে সংলাপ ঠলাপ করতে পারবো না ওটা ওই পিটার হাস করুক পিটার হাস করুক এবং ওই গিয়ে ওদের সাথে খাওয়া দাওয়া করুক পিটার হাস এখন আওয়ামী লীগের পক্ষে চলে গেছে এটা আপনার মনে হওয়ার কারণ কি মানে প্রধানমন্ত্রী বললেন প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব দিলেন না মানে আপনাদের সাথে কোনো দূরত্ব তৈরি না হলে তো এই অবিশ্বাস তৈরি হওয়ার কথা না এখানে শুনেন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতার বাইরে হুকুমের বাইরে পিটার হাসে যাওয়ার সাধ্য নাই আলটিমেটলি সে যা কিছু করুক কেন শেখ হাসিনাকে নেতা মানেই তাকে এই দেশে থাকতে হবে এটা রুলস অফ বিজনেস থেকে শুরু করে সব জায়গাতে এবং রিয়েল বাস্তবতা আপনি দেখেন নাই সে অনেক দিন অভিমান করে থাকলো যে সে পুলিশ প্রোটোকল নেবে না এরপরে সে পুলিশ প্রোটোকল চাইলো তাকে দেওয়া হলো না এখন আবার আনসার নিলো উপর যে বিএনপির আস্থা ভরসা বা আপনি যে ওই যে একটু দুষ্টুমি করেই বলছিলেন শব্দটা আব্বা ডাকা উচিত বা দরকার না আমি দুষ্টুমি করে বলিনি আমি সিরিয়াসলি বলি এই জায়গা কি পট পরিবর্তন ঘটলো মানে কাহিনী পাল্টে গেল না না পাল্টে এখন মানুষে ঘটলো পিটার হাস যখন আমাদেরকে সহযোগিতা সাহায্য করেছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞতার সাথে তাকে স্মরণ করেছি এবং অনাগত দিনে স্মরণ করব এবং আগামী দিনে তিনি যদি আবার বিএনপির বিরুদ্ধে গিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ হয়ে আমাদের কাছে আসেন একজন কূটনীতিবিদ হিসেবে তাকে যতটুকু সম্মান জানানো দরকার আমরা ততটুকু জানাব এটা হলো ভবিষ্যতে পিটার হাস কি করবেন তার ব্যক্তিগত আপনার কাছে শুনি পিটার হাস যে প্রস্তাব দিলেন শর্তবীন সংলাপ আওয়ামী লীগের হয়ে দিলেন জনগণকে পুড়িয়ে মারা জনগণের যানবাহনের ধ্বংস করা জনবিরোধী এই অবস্থানকে মেনে নেবে না তখন উনি দেখলেন যে উনি তো যে কোনো প্রকারে বিএনপি কে ওনার সমর্থন করতেই হবে তাহলে কি করতে হবে উনি দৌড় দিলেন বিএনপির কাছ থেকে একটুখানি শুনে যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের কি করার দরকার আচ্ছা একটা আলোচনা বিহীন সংলাপের প্রস্তাব হু আর ইউ হ্যাঁ আলো শর্তবিহীন আলোচনার প্রস্তাব হু আর ইউ ওনার কাজ এটা কি ওনার কাজ is he representing his own country na kintu ona seta seta to tar authority ache kina sei prashno obosshoi ache kintu je kotha ta obadul qader bolchen bnp ke shorto gulo chhere dite diye aste bolen pitar hasher sei kotha bolchen eki kotha shunchi amra bnp ke shorto gulo chhere aste bolen kokhon bolechilen ei sohingshota gulo habar age বঙ্গবন্ধুর একটা কথা আপনার মনে আছে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আমি আমার মানুষের লাশের এবং রক্তের উপর পা দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমি রাষ্ট্রপতি হতে পারি না এটা ওনার কথা ছিল একই কথা ওনার কন্যা বলেছেন এটা চিন্তা করতে হবে যে এই ধরনের সহিংসতা করবেন আবার বলবেন উনি নিজেকে অনেক সময় বলেন কি আমি নীলকণ্ঠী কারণ উনি জানেন ওনার বাবার ওনার সম্পূর্ণ বংশ আমাদের রেহানা পা ছাড়া উনি এই বেনিফিশিয়ারি এই হত্যাকাণ্ডে ছিল জিয়াউর রহমান উনি ওনার পিতা হত্যার বিচার পাননি ইনডেমনিটি আইনের জন্য বেনিফিশিয়ারিকে জিয়াউর রহমান তারপরে আসেন যে সেই উনিশশো সাল থেকে নিয়ে শুরু করে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা উনি দেখেছেন এবং এই সমস্ত কিছু দশটা অস্ত্র মামলা ওনার উপর আঠেরো বার থেকে এত কিছুর পরে ওনার উনি নীলকণ্ঠী হয়েই কিন্তু একবার সংলাপে বসেছেন উনি আমি একজন নীলকণ্ঠীকে বার বার নীলকণ্ঠী হয়ে বিষ হজম করতে বলতে পারি না আমাদেরও একটা এথিক্স থাকতে হবে আমাদেরও দলের প্রতি একটা কমিটমেন্ট থাকতে হবে বারবার কিন্তু আমি এখন পিটার হাসের কথা বলি পিটার হাস বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করছেন সহজ সরল সোজা ভাষায় আমি বলছি আমি তো বুঝি তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন না উনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এসছেন এসে উনি ওনার স্কোর বাড়ানো ওনার অ্যাক্টিভিটিস আমেরিকার কাছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে উনি দেখাতে চাচ্ছেন ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ এবং ওটা দেখানোর জন্য উনি কি করলেন দেখলেন যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এখন যদি একটু গণতন্ত্রের কথা বলি আমেরিকা 
গণতন্ত্রের কথা বলে কোন দেশে গণতন্ত্র এনেছে আমি যদি আপনাকে বলি আপনি দেখেন পিটার হাসের কোন চেঞ্জ হয়নি তিনি এখন হতবাক হয়েছেন রনি ভাই তো তাকে আর ওন করতে যাচ্ছেন না মর্মাহত হয়ে গোলাম মোল্লা রনি তাকে আর ওন করতে যাচ্ছেন না উনি ফুল স্টপ দেননি আমার কাছ থেকে শুনেন উনি ফুল স্টপ দেননি পিটার হাস ফুল স্টপ নো পিটার হাস ডট 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 অথবা পিটার হাস কমা উনি একটু সময়ের জন্য বিরতি নিয়েছেন উনি আবার শুরু করবেন কারণ উনি যখন মুখপাত্র হয়ে এসেছেন বিএনপি তখন ওনার তো কাজটা শেষ করতে হবে এবং আমেরিকার মতো দেশ যখন কোনো কাজ শুরু করে তখন অন্তত শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের বুঝতে হবে বাঙালিও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের বাঙালি দাবায় রাখা যাবে না কাজে দাবায় রাখা যাবে না একটু এখানে থামতে চাই আপাতত আপনাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাই কারণ আমার শোয়ের আয়োজন শেষ অনেক ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য গোলাম মোল্লা রনে অনেক ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য পিটার হাস আসলে কোন পক্ষে আমি বুঝতে পারলাম না এই না বোঝা নিয়েই বিদায় নিচ্ছে দর্শক ভিডিওটা নিউজ অর এক্সট্রায় ছিলেন এবং আমরা ছিলাম পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতায় ছিল ক্যাম্বাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপ